Lernt das Wasser richtig kennen und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein. Die fünfte Kirchheimer Friedenstour Auf den Spuren von Pfarrer Sebastian Kneip. 54 Kilometer 1260 Höhenmeter Das Unterallgäu Mein Name ist Martin Schmidt und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. über die Landesgrenzen hinaus wurde Sebastian Kneip bekannt als der Wasserdoktor oder der Kräuterpfarrer. Wir fahren durch seine Heimat und erleben die schöne Landschaft des Unterallgäus. Unterwegs kommen wir mit genug Wasser in Berührung. Zunächst führt uns der Weg entlang der Iller von Ulm nach Oberopfingen. Natürlich besuchen wir das Kloster Wieblingen und machen einen Abstecher zur Basilika. Ach, die Gott von selber. Ha, das ist ja nobel. Das Kloster wurde schon im Jahr 1093 von Benediktinern gegründet. Zurück an der Iller geht es weiter Richtung Süden. Das starke Gefälle wird durch viele Staustufen gebändigt. Vielerorts wurde der trostlose Kanal liebevoll renaturiert. an der Iller erwischt uns ein heftiger Schauer. Sebastian Kneip würde sagen, lernt das Wasser richtig kennen und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob der das ernst gemeint hat. Zum Glück sind es nur noch wenige Kilometer, bis wir unsere Unterkunft in Oberopfingen erreichen. Daumen hoch und denkt an das Abo!
Die fünfte Kirchheimer Friedenstour. Etappe 2. 56 Kilometer. 1790 Höhenmeter. Das Unterallgäu. <lacht> Komm jetzt, jetzt fahren wir in die Sonne. Ich warne vor zu vielen Wasseranwendungen. Die Natur soll man nicht überladen. Da sagte der Kneipfreund und Erzabt des Klosters Beuron, Maurus Wolter. Und deshalb bleiben wir heute trocken. Zunächst folgen wir weiter der Iller. In Verthofen wird die Iller aufgestaut und Strom gewonnen aus dem riesigen Becken. 9 Megawatt Leistung erzeugen zwei Kaplan-Turbinen. Das reicht für 32 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Bei Kardorf Rund auf halber Höhe die katholische Filialkirche St. Nikolaus. Die lockt mich. Außerdem gibt es frisches Wasser am Friedhof. Jetzt wird es bergig. Wir erreichen Kronburg. Die Geschichte vom Schloss Kronburg reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Eine Renaissance-Schlossanlage wurde erst im Jahr 1536 draus. Im Familienbesitz befindet sich das Schloss seit 1619. über Bad Grönenbach kommen wir nach Ottobeuren. In der Gegend ist Sebastian Kneip überall präsent. Überall gibt es Kneipstraßen, Kneipplätze, Kneipschulen und natürlich Kneipanlagen. In Ottobeuren besuchen wir selbstverständlich die Basilika. Die beiden Türme sind 82 Meter hoch. Als Teil der Benediktinerabtei ist sie eine der schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Der Innenraum ist gar nicht so schwul wie andere Kirchen, aber es waren ja auch Benediktiner. Die Kirche steht dem Kloster voran und hat im Grundriss die Form eines Kreuzes. Daumen hoch und denkt an das Abo. Wir suchen unsere Unterkunft, eine Pension, 
die genauso liebevoll geführt und ausgeschmückt ist wie die Basilika. Wer das Gießen versteht, ist ein Künstler in der Heilkunde. Die fünfte Kirchheimer Friedenstour. Etappe 3. 82 Kilometer. 1280 Höhenmeter. Auf den Spuren von Pfarrer Sebastian Kneip. Kilometer drauf geht. Und los! Das Unterallgäu. Daumen hoch und lass dein Abo da. Ein letzter Gruß von der Basilika in Ottobeuren. Und schon hat uns die Hochfläche des Unterallgäus wieder in ihren Bann gezogen. In Stephansried ist Sebastian Kneip geboren. Aber seinen Geburtsort besuchen wir nicht. Wir haben heute eine große Etappe, 82 Kilometer, aber keine großen Steigungen. Es läuft fast von selbst auf der Hochfläche. Schon nach 10 Kilometern erwischt mich die Pfarrkirche in frechen Rieden. Die Rokoko-Kirche stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Eine der Glocken stammt aus 1725 und läutet bis heute. Das Kraftwerk Hammerschmiede liefert seit 1909 Strom für die Gemeinde. Von der einstigen Hammerschmiede ist freilich nichts mehr zu sehen. In Erisweiler gibt es eine Erfrischung an der Durstlöscher-Tankstelle neben der Hofkapelle. Kalte Kaffee, als in den Willst du einen? So, einen? Ja, ja. Du eins Wir fahren entlang der Kammel und kommen nach Neuburg an der Kammel. Neuburg an der Kammel. liegen gut in der Zeit, also machen wir einen Abstecher hoch zum Schluss Neuburg. Ha, ich glaube, das ist nichts vor uns. Dort 
sind wir allerdings unerwünscht. Es ist eine geschlossene Gesellschaft und wir müssen draußen bleiben. Also suchen wir Trost in der Pfarrkirche St. Marie Himmelfahrt. Die Geschichte der Kirche begann am Ende des 16. Jahrhunderts. Von der Kirche hat man einen tollen Blick hinunter ins Kammeltal. Links! Links! Noch 20 Kilometer und wir erreichen unsere Unterkunft in Burgau. Daumen hoch und denkt an das Abo. Jeder Karin braucht Schmiere und der Körper Bier. Die fünfte Kirchheimer Friedenstour. Etappe 4. 55 Kilometer. 1130 Höhenmeter. Auf den Spuren von Pfarrer Sebastian Kneip. Daumen hoch und lass dein Abo da. Gleich nach 5 Kilometer am Silbersee bemerke ich, dass ich meine Kamera liegen lassen habe. Na, warte mal, wo ist eigentlich meine, meine Kamera? Oh je. Ach, verzähl mir doch den Scheiß. So ein Mist. Ein Anruf in der Pension. Die Kamera wurde bereits gefunden und sichergestellt. Gott sei Dank. Zum Glück muss ich nur 5 Kilometer zurück. Ja, ja der spürt sich ab, Hoga. <lacht> ja, aber du, bist, du musst irgendwo falsch abhoben sein oder was weiß ich was. Verlassen wir die Kammel und erreichen die Donau. Wir sind nun auf dem Donauradweg. Wir durchqueren Günzburg ohne Besichtigung. Auch in Leibheim fahren wir einfach durch. Etwas zieht uns Richtung Heimat. Vorbei an Riegelsee und Schützensee machen wir Rast direkt an der Donau. Wir sind nun auf dem Donauradweg. der Donau geht es nach Ulm.
Wir begleiten Gerhard zum Auto. Dort am Parkplatz an der Friedrichsau sollte es stehen. Wir suchen alle Parkplätze ab, aber das Auto finden wir nicht. Es muss gestohlen worden sein. Ein verzweifelter Anruf bei der Polizei bringt zutage. Es wurde abgeschleppt zusammen mit allen anderen Autos, weil dort eine Veranstaltung war und die Parkplätze gebraucht wurden. Super! Wir verabschieden uns von Gerhard, der sein Auto auslösen muss und fahren direkt zum Bahnhof. Mit dem nächsten Zug geht es nach Hause. Eine schöne Tour. Wir haben viel erlebt und hatten fast immer Glück mit dem Wetter. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und denkt an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Tschüss, bis zum nächsten Mal.